Belén Esteban irrumpe en Sálvame contra Carmen Borrego y Terelu Campos por Belén Ro e incendia Telecinco. Última hora, ojo a lo sucedido esta tarde, porque después de varias semanas teniendo en barbecho el tema de Belén Ro, han vuelto a sacarlo y precisamente la dejan como una loca enferma desquiciada, como una mala amiga y bueno, en general, Kiko Hernández incluso ha dicho que es homófoba. Dice que no vaya de amiga de los gays porque es homófoba y Belén Esteban ha llegado a un punto en el que, eh, bueno, aparte de llamar a Sálvame en sus ratos libres, cuando está convocada juega al Candy Crush, pero en los ratos libres que no acude a Sálvame, pues bueno, es como la gatadora y no está nunca conforme con lo que tiene y decide llamar al programa, hoy irrumpe por sorpresa, llamando a Carmen Borrego y diciendo que se han pasado tres pueblos con Belén Ro que no se merece las barbaridades que se están diciendo de ella, que todo el mundo en la vida tiene fallos, pero que lo que se está haciendo con ella le parece vergonzoso. Concretamente os voy a poner en situación para que entendáis lo que Belén Esteban ha querido decir al programa. Yo últimamente creo que una de dos, o Belén Esteban quiere su despido eh, inminente del programa o que el programa necesita salseo y Belén Esteban llama para incordiar cada dos por tres porque últimamente sus bueno, intervenciones son cuanto menos polémicas. Dicho esto, os voy a comentar lo sucedido porque Belén Ro eh, hacía un podcast en un espacio radiofónico que Sálvame, pues como hace habitualmente, ha bueno, censurado y sobre todo eh, puesto a su manera porque este podcast se grabó mucho antes de la bronca con Kiko Hernández pero ellos lo han puesto pues a su manera para intentar dejarla en un peor lugar diciendo que todo en la vida se devuelve lo bueno y lo malo, que a todo el mundo le llega el karma en su vida que al final en todo lo que hace en la vida pues tiene su recompensa para bien y para mal. Que le encantaría saber, por cierto, qué opinan de ella eh, y qué hablan mal de ella en general en redes sociales y sobre todo la gente de Sálvame. Dicho esto, ojo al asunto, porque en Sálvame se han cebado con ella hasta el punto en el que, mmm, bueno, Carmen Borrego ha confirmado que su amistad con ella está completamente rota. Terelu Campos igual, Kiko Hernández la ha tildado de homófoba para arriba y en mitad del programa llama a Belén Esteban y dice así Yo sé que Belén ha metido la pata en muchas cosas pero me parece muy mal escuchar a Carmen Borrego hablar así y luego dice lo siguiente Como la conozco desde hace 30 años decía Terelu indignada por teléfono a Belén Sé cómo ha estado mi hermana con Belén como para que ahora no la mire a la cara No se lo merece es una injusta, le gritaba a Belén Esteban. Para defenderse, bueno, Carmen Borrego decía no me gusta que hable mal de mí después de lo que he hecho por ella. Belén ha metido la pata, sí, decía Belén Esteban. Pero a mí me da pena que haya perdido su amistad con Carmen, con Terelu, con Kiko y con Jorge. Bueno, a mí sinceramente eh, no me da ninguna pena Belén Ro porque Belén Ro eh, tiene ahí leña que cortar y a día de hoy tiene lo que se merece, se ha quedado sin amigos, se ha quedado sin trabajo, al parecer tiene muchas deudas y por otro lado tiene serios problemas relacionados con su salud mental. Entonces, bueno, imagino que en el programa se quieren cebar con ella para no solamente poner la de mala, sino lo de lo siguiente, cosa que ya no entiendo por qué si ha sido tan amiga que menos que tenerle cierto respeto mmm, por todo lo que han sido en el pasado, pero bueno, el programa ya os digo que no da para más, se ha degradado hasta este punto y Belén Esteban preveo que va a tener una regañina y una, bueno, una repulsa total debido a, este, a esta defensa tan férrea que está haciendo de Belén Ro. Así que bueno, no sé qué os parece, yo alucino con que Belén Ro sea ahora el arma con el que Sálvame se está defendiendo para subir su audiencia tan, bueno, tan podridas. Y a día de hoy vemos como Belén Ro no se ha pronunciado, pero 
los colaboradores ya hablan de que está bueno, poniendo querellas a diestro y siniestro con la finalidad de silenciarlos y que no se hable de ella. Se ha hablado de muchas cosas, incluidas adicciones, y no lo digo yo, lo dijo Kiko Hernández, que decía, cúrate, que estás malita, hablaba de algo mmm, grave, y bueno, mmm, veremos a ver en qué acaba la cosa, el asunto pinta cuanto menos polémico, abrimos debate en los comentarios, suscribiros al canal, y nos vemos en los próximos vídeos.